స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులో అరెస్ట్ అయ్యి మధ్యంతర బెయిల్ పై బయటకు వచ్చినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు నిన్న ఆయన తరపున వాదించినటువంటి సిద్ధార్థాలు నూత్ర కలిసిన నేపథ్యంలో అసలు ఎటువంటి అంశాలు చర్చించి ఉండొచ్చు నవంబర్ ఎనిమిదో తేదీన స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ కి సంబంధించినటువంటి తీర్పు వెలువడబోతున్న నేపథ్యంలో అది చంద్రబాబు గారికి అనుకూలంగా వచ్చే అవకాశం ఉందా లేదా అసలు స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ క్వాష్ అయ్యే అవకాశం ఉందా లేదా అనే అంశాలకు సంబంధించి మనతో మాట్లాడేందుకు ప్రముఖ న్యాయవాది ప్రముఖ రాజకీయ విశ్లేషకులు బత్తుల రామకోటయ్య గారు మనతో ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడుతున్నారు సార్ నమస్తే అండి నమస్తే కృష్ణ గారు రామకోటయ్య గారు నిన్న సిద్ధార్థ లూత్ర గారు చంద్రబాబుని ఆయన నివాసంలో కలిశారు దాదాపు రెండు గంటల పైనే మాట్లాడారు ఏంటి సార్ ఏ ఏ అంశాలు చర్చించి ఉండొచ్చు నవంబర్ ఎనిమిదో తేదీన స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ సంబంధించినటువంటి తీర్పు రాబోతున్న నేపథ్యంలో వాళ్ళ వ్యూహం ఏమై ఉండొచ్చు అంటే ఏ ఏ అంశాలు చర్చించి ఉండొచ్చు నవంబర్ ఎనిమిదో తేదీన చంద్రబాబు గారికి ఈ స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ అనేది పాస్ అయ్యే అవకాశం ఉందా అంటే ఏం చెప్తారు కృష్ణ గారు వాస్తవానికి సిద్ధార్థ లోద్ర గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి తలయిక సుప్రీంకోర్టులో ఉన్నటువంటి స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ మీద పూర్తి ఫోకస్ జరుగుతాం ఎందుకు స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ మీద వారి మధ్య జరుగుతుందంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసు మొదలుకొని ఈ రోజు మద్యం కేసు వరకు చూస్తే అన్ని కూడా ఆరు కేసులు మొదలయ్యాయి ఆరు కేసుల్లో కూడా గవర్నర్ గారు ఈ దగ్గర నుంచి ముందు పర్మిషన్ లేదు ఒక్క అంగళ్ళ కేసులో తప్పితే మిగతా ఐదు కేసుల్లో కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు తీసుకున్న విధానపరమైన నిర్ణయాలతో జరిగినటువంటి అవినీతి ఆరోపణలు సంబంధించి ప్రస్తుత గవర్నమెంట్ కేసు మీద కేసు కేసు తర్వాత కేసు నమోదు చేసుకుంటా రావడం జరిగింది ఈ అన్ని కేసుల్లో కూడా ముఖ్యంగా మనం పరిశీలించినట్లయితే ఎక్కడ కూడా ఆ గవర్నర్ దగ్గర నుంచి వారు ముందస్తు పర్మిషన్ తీసుకుని నేపథ్యంలో అన్నిటి కూడా ఏకైక మంత్రం రాంబాను ఒక మాటలు చెప్పాలంటే స్పెషల్ రిపిటీషన్ వచ్చేటువంటి రిలీఫ్ ఈ అంతా కూడా ఇప్పుడు ఈ సుప్రీంకోర్టు పరిధిలోనే ఉన్న అంశం కాబట్టి స్పెషల్ రిపిటీషన్ దాంట్లో ముందు రిలీఫ్ వస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అన్నిటి విషయాల్లో రిలీఫ్ వచ్చినట్టే ఇంకా భావించాల్సి వస్తుంది కాబట్టి అందుకని వారి మధ్య అంటే ఈ స్పెషల్ రిపిటీషన్ అనేది పాస్ అయితే మాత్రం ఇంకా అన్ని కేసులు సంబంధించి కూడా అవి అంత ప్రభావం చూపించే అవకాశం లేదు అవి కూడా స్పెషల్ పిటిషన్ లో రిలీఫ్ వస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నైన్టీ పన్న రిలీఫ్ వచ్చినట్టే అన్ని కేసులు కూడా ఆయన మీద పెట్టిన ఐదు కేసులు కూడా ఖచ్చితంగా రద్దు అవుతాయి కృష్ణ గారు ఖచ్చితంగా ఎఫ్ఐఆర్ రద్దు అవుతాయి ఎఫ్ఐఆర్ రద్దు అయ్యి మద్య కేసు ఒకటి తీసుకొచ్చారు తెరకనికి అది రద్దయ్యే అవకాశం ఉందంటారా మద్యం కేసు కూడా ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు తీసుకున్న విధాన పరమైన నిర్ణయాలే కదా అందుకని మద్యం కేసు కావచ్చు ఫైబర్ నెట్ కావచ్చు ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ కావచ్చు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసు కావచ్చు అన్ని కేసులు కూడా ఖచ్చితంగా ఒక అంగళ్ళ కేసు తప్పితే మిగతా కేసులు అన్నింటిలో కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి రిలీఫ్ అనేది వస్తుంది స్పెషల్ రిపిటేషన్ లో రిలీఫ్ దొరికితే ఇంకా అన్నింటిలో దొరికినట్టే ఓకే సార్ నవంబర్ ఎనిమిదో తేదీన ఈ స్పెషల్ రిపిటేషన్ కి సంబంధించినటువంటి తీర్పు వెలువడబోతున్న నేపథ్యంలో ఏంటి అది చంద్రబాబు గారికి అనుకూలంగా వచ్చే అవకాశం ఉందా ఈ స్పెషల్ రిపిటేషన్ క్వాష్ అయ్యే అవకాశం ఉందా చంద్రబాబు గారు ఈ కేసుల అన్నింటి నుంచి బయటపడే అవకాశం ఉందా అంటే ఏం చెప్తారు ఎందుకంటే సిద్ధం సిద్ధార్థ లూత్ర గారు చంద్రబాబును కలిసి బయటకు వచ్చిన నేపథ్యంలోనే ఒక చిన్న ట్వీట్ అయితే చేశారు ఆ ట్వీట్ ఇప్పుడు సర్వత్రా చర్చనీయంశంగా మారింది ఆ నీలి మేఘాలు పొందుకున్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడికి ఆ నీలి మేఘాలు ఆ మబ్బులు విడిపోబోతున్నాయంటూ కూడా ఒక ట్వీట్ చేశారు అది ఏంటి కాలుష్యాన్ని ఉద్దేశించి ట్వీట్ చేశారు అనుకోవచ్చా లేదా చంద్రబాబు నాయుడు ఉద్దేశించే ఆ చంద్రబాబు గారి కేసులు ఉద్దేశించే సిద్ధార్థ లోత్ర గారు ఆ ట్వీట్ చేశారా అంటే ఏం చెప్తారు వాస్తవానికి లోత్ర గారు చేసినటువంటి ట్వీట్ వాస్తవం రూపం దాల్చబోతుంది అనేది నా అభిప్రాయం ఎందుకంటే ఆ మనకి ఆయన మీద ఉన్న ప్రతి కేసు కూడా స్పెషల్ రిపిటేషన్ అవటానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి ఓకే మనం గతంలో కూడా చర్చించుకున్నాం గతంలో కూడా చర్చించుకున్నాం మనకు రాజ్యాంగం ప్రకారం చూసినా మనకు ఉన్నటువంటి చట్ట ప్రకారం చూసుకున్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారి స్పెషల్ రిపిటేషన్ ఆయనకు అనుకూలంగా కావడానికి ఎలో కావడానికి ఎఫ్ఐఆర్ కాష్ అవడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఏంటంటే నేను గతంలో కూడా చెప్పాను మీకు ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ వన్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం 
సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పులు కింద కోర్టు బద్దులై ఉండాలి సుప్రీం కోర్టు తీర్పులే పరిగణలోకి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కేసు జరుగుతున్నటువంటి డివిజన్ పెంచి చూస్తే అంత ముందు త్రిసభ్య ధర్మాసనం ఇచ్చినటువంటి తీర్పు ఏది యశ్వంత్ సింహాది కానీ తేజ్మాన్ చౌదరి కేసులో ఎఫ్ఐఆర్ రద్దు చేయమని ఇచ్చినటువంటి ముందస్తు పర్మిషన్ లేకుంటే పాస్ చేసినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి ఆ రెండు కేసులను కూడా డివిజన్ బెంచ్ కూడా ప్రామాణికంలో తీసుకోవాలి మనకి గతంలో హైకోర్టులు ఏదైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వ్యతిరేకంగా వచ్చినటువంటి తీర్పు అయితే ఏదైతే ఉందో ఆ తీర్పు హైకోర్టు జడ్జిమెంట్లు బేస్ చేసుకొని ఇచ్చిన తీర్పు అందుకని హైకోర్టు జడ్జిమెంట్ బేస్ చేసుకున్న తీర్పు సుప్రీం కోర్టులో నిలబదవు మనకి సాక్షాత్తు భారత పార్లమెంటు చట్ట చవరం చేసి భారత పార్లమెంట్ సెవెంటీన్ ఏ చట్ట చవరం చేసి చట్ట చవరం ప్రకారం ఏదైనా ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ ముందు సర్వెంట్ మీద కేసు నమోదు చేసే ముందు ఆయనకి సంబంధించినటువంటి ఎవరైతే కాంపిటెంట్ అథారిటీ ఉంటారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ముందస్తు పర్మిషన్ తీసుకోవాలి తీసుకున్న పక్షంలో ఎఫ్ఐఆర్ అనేది రద్దు కావాలనేది చట్టం కూడా చదువుతుంది చట్టం చూసినా సుప్రీం కోర్టు తీర్పులు చూసినా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి రిలీఫ్ రావడానికి చెంత పర్సెంటే అవకాశాలు ఉన్నాయి అనేది మనం లేఖ రాసి ఇందులో భాగంగానే సిద్ధార్థ లోత్రా గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ప్రత్యక్షంగా చర్చ చేసి ధైర్యం చెప్పుకుంటారు మనకు పాజిటివ్ గా అనుకూలంగా తీర్పు వస్తుందనే భరోసా ఇచ్చి ఉంటారు అనేది నా భావన ఓకే కొత్తలు రామకోటే గారు ఒకవేళ గనక ఈ స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ గనక క్వాష్ అవ్వకపోతే తరువాత పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయి తర్వాత వారి ఎటువంటి వ్యూహాలను రచించే అవకాశం ఉంది చంద్రబాబు గారు కానీ చంద్రబాబు తరఫున వాదించినటువంటి లాయర్లు కానీ ఎటువంటి వ్యూహాలను రచించే అవకాశం ఉంది అంటే ఏం చెప్తారు చంద్రబాబు గారు ఉన్నటువంటి చంద్రబాబు గారి ముందు ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్ ఏంటి ఒకవేళ కనుక స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ ని క్వాష్ చెయ్యకపోతే స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ క్వాష్ కాకపోతే దాని మీద మళ్ళా అప్పీల్ కెళ్తారు ధర్మాసనం రాజ్యాంగ ధర్మాసనం ముందు కాదు ఇది రాజ్యాంగానికి సంబంధించినటువంటి అంశంగా ముఖ్యమంత్రి ఒక్క చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అవ్వలేదంటే రేపు అధికారం మారిన వెంటనే కేసీఆర్ కావచ్చు జగన్మోహన్ రెడ్డి కావచ్చు నరేంద్ర మోడీ కావచ్చు అందరు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి పట్టినటువంటి గదే బట్టి అందరు కూడా శంకరగిరి మాన్యాలు పోతారు ఏదో సామెత ఉంటుంది మనకి తాతకు పెట్టిన బొచ్చా తలాపిన ఒకటి అంట తాతకు ఎవరైతే బొచ్చి పెడతారో ఆ బొచ్చి తలాపిన ఒకటి అని చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇప్పుడు వీళ్ళు అందరు కూడా రిమాండ్ జరిగింటే ఇప్పుడు అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళకి అందరు కూడా అదే గది పట్టింది అనేది నా భావన ఎందుకంటే కృష్ణ గారు ప్రజాస్వామ్యంలో అధికారం అనేది పర్మనెంట్ కాదు పవర్ ఈజ్ టెంపరీ బట్ యాక్ట్ ఈజ్ పర్మనెంట్ పీపుల్ ఈజ్ పర్మనెంట్ ఎప్పుడు కూడా డెమోక్రసీ ఈజ్ పర్మనెంట్ ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలు తీసుకునే నిర్ణయం అనేది ఐదు సంవత్సరాలు మ్యాండేట్ ఇస్తారు ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత గవర్నమెంట్ అనేవి అటు వచ్చి ఇటు ఇటు వచ్చిన అటు తారుమారు అవుతా ఉంటాయి మనం చూస్తామన్నాం ఈ దేశాన్ని ఏకపక్షంగా పరిపాలించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు పర్యాయాలు పుట్టగదులు లేకుండా ప్రతిపక్షం కూడా లేకుండా పోయింది అందుకని కాంగ్రెస్ పార్టీని అసలు ఓడించే శక్తి ఈ దేశంలో ఎవరికన్నా ఉందా అని అనుకున్న సమయం ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ నాలుగు వందల టికెట్లు నాలుగు వందల ముప్పై రెండు ఎంపీ సీట్లు లోకసభలో వచ్చినప్పుడు ఆ బీజేపీకి రెండు సీట్లే ఉంటాయి అలాంటి బీజేపీ ఈ రోజు మూడు వందల సీట్లతో గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తే ప్రతిపక్షం లేకుండా పోయింది కాంగ్రెస్ పార్టీకి అందుకని మనం చూస్తే ఓళ్ళు బండ్లు అవుతాయి బండ్లు ఓళ్ళు అవుతాయి ఎందుకంటే ప్రజాస్వామ్యంలో అంతిమంగా ఎవరికి పరిపాలన ఇవ్వాలి ఎవరికి రూలింగ్ వచ్చింది అనేది ఎవరు చెప్పలేరు అందుకని ఇది శాశ్వతం అని పోయి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని జైల్లో పెడదాకుంటే అందరూ జైలు జైలుకి వెళ్తారు సెవెంటీన్ ఏ అనేది అస్మాసుడు అస్తం లాంటిది ఈ రోజు ప్రతిపక్షాల మీద పెడతానికి అవకాశం ఉంటుంది రేపు అధికార పక్షానికి కూడా అదే ఆ భస్మాసురుడు అస్తంతో బస్ అయిపోతారు ఓకే అంటే హండ్రెడ్ కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ అనేది క్వాష్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఈ కేసులన్నింటి నుంచి చంద్రబాబు గారు బయటపడే అవకాశం ఉందని మీరు చెప్తున్నారు ఎందుకంటే ఉన్న లీగల్ అనాలిసిస్ ప్రకారం మనకి ఏదైతే చట్ట చవరణ సెవెంటీన్ ఏమేజ్ చేశారు దాని ప్రకారం చూసుకున్నా సుప్రీం కోర్టు తీర్పును చూసుకున్నా న్యూ లీవ్ న్యూ ఆఫ్ లీగల్ యాంగ్ ఆల్ యాంగిల్స్ ఎట్లు చూసుకున్నా ఏ ఆస్పెక్ట్ మీద చూసుకున్నా కానీ సెవెంటీన్ ఏ రిలీఫ్ రావాలి కాకపోతే అది వైలేషన్ ఆఫ్ ద వైలేషన్ ఆఫ్ ద యాక్ట్ ఎందుకంటే అమెండ్మెంట్ అయింది వైలేషన్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్టు తీర్పు కాన్స్టిట్యూషనల్ పార్టీ వన్ పార్టీ వన్ ఆర్టికల్ అయింది ఖచ్చితంగా అందులో వచ్చింది అనివార్యం ఓకే రామకోట గారు మీరు కూడా ప్రధానంగా సెవెంటీన్ ఏ గురించి ప్రస్తావిస్తున్నారు అసలు ఫోర్ నాట్ నైన్ కేసు ఒకటి ఉంది దానికి సంబంధించినటువంటి అంటే ఫోర్ నాట
దాని ప్రకారంగా కనుక బాధలు జరిగి ఉంటే చంద్రబాబు గారి ఈ స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ క్వాష్ అయ్యే అవకాశం ఉందా తదుపరి చర్యలు ఏమి ఉండబోతాయి అంటే ఏం చెప్తారు కృష్ణ గారు మంచి విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా ప్రేక్షకుల ముందుకి డిస్కషన్ తెచ్చారు ఇక్కడ ఏంటంటే సెవెంటీన్ ఏ అనేది అవినీతి నిరోధ చట్టానికి సంబంధించినటువంటి అంశం ఈ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద పెట్టినటువంటి అవినీతి నిరోధ సంబంధించి రెండే రెండు సెక్షన్స్ పదమూడు క్లాస్ టూ రెండు విత్ పదమూడు క్లాస్ వన్ సబ్ క్లాస్ సిడి అనే సెక్షన్స్ పెట్టారు థర్టీ ప్రకారం మనం చూసినట్లయితే ఆ దాంట్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సెవెంటీన్ ఇయర్ ప్రకారం రిలీఫ్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ కేసులన్నీ కూడా ఏసీబీ కోర్టులో ఉంటాయి ఏసీబీ కోర్టు ప్యూర్లీ ట్రయల్ కండక్టెడ్ బై యాంటీ కరప్షన్ యాక్ట్ సంబంధించి ప్రయోగక్షమత కరప్షన్ యాక్ట్ సంబంధించి చేస్తారు అవినీతి కానీ ఐపీసీ సెక్షన్స్ ని విచారించేటువంటి అధికారం అవినీతి నిరోధ చట్టానికి ఏసీబీ కోర్టుకి లేదు అందుకని ఏదైతే మనం ఏదైతే మనం అనుకున్నాం సెవెంటీన్ ఇయర్ రిలీఫ్ ఇస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద పెట్టినటువంటి రిమైండ్ ఐపీసీ సెక్షన్స్ ప్రకారం పెట్టిన రిమైండ్ ఆ ఏసీబీ కోర్టు విజయవాడ కోర్టుకి అధికారం లేదు కాబట్టి ఆ ఇచ్చిన రిమైండ్ కూడా సెట్ సైడ్ అవుతుంది ఇంకా ఐపీసీ సెక్షన్ సంబంధించి దానికి సంబంధించిన కోర్టు ఫార్వర్డ్ చేస్తారా దాంట్లో ఏ భాష చెప్తారు కొత్తగా ఏం చెప్తుంది సుప్రీం కోర్టు అనే చూడాలి మీరు ఐపీసీ సెక్షన్ లో కూడా మనకేందంటే ఒకవేళ మేజిస్ట్రేట్ కోర్టుకు వచ్చినా కూడా అక్కడ కూడా మన సిఆర్పీసీలో సెక్షన్ వన్ నైన్టీ సెవెన్ సిఆర్పీసీ దాని ప్రకారం గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి ముందస్తు పర్మిషన్ తీసుకోవాలి ఆ పర్మిషన్ కూడా రిక్వైర్మెంట్ కా దానికి దీనికి తేడా ఏంటంటే సెవెంటీన్ ఇయర్ ప్రకారం ఏమో బిఫోర్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ రైట్ టు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఒక మాట చెప్పండి రైట్ టు రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ఎఫ్ఐఆర్ ఎఫ్ఐఆర్ ని నమోదు చేసే ముందు ఎంక్వైరీ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మనం కాంపిటెంట్ అథారిటీ దగ్గర నుంచి పర్మిషన్ తీసుకోవాలా మనం ఐపీసీ సెక్షన్ సంబంధించి ఏంటంటే ఆఫ్టర్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ ద షేర్ షీట్ టేకింగ్ ఇన్ టు కాగ్నిజెన్సీ టు ప్రొసీడ్ టు ద ప్రాసిక్యూషన్ ఆర్ నాట్ లేదు అనేది తీసుకోవాలా కండక్టింగ్ ద ప్రాసిక్యూషన్ ఆర్ నాట్ లేదు మనం ఒక విచారణ అంటే సంస్థ తన షేర్ షీట్ ని ఫైల్ చేసినాక కోర్టు కాగ్నిజెన్స్ తీసుకునే సందర్భంలో విచారణకి యోగ్యత ఉందా లేదనేది కాంపిటెంట్ అథారిటీ గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి ఐపీసీ సెక్షన్ ప్రకారం పర్మిషన్ తీసుకోవాలా ఇందులో వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే రిజిస్ట్రేషన్ అయితే ఎఫ్ఐ ఆరు స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టేషన్ తీసుకోవాలా దీని దీని మీద సుప్రీం కోర్టు డివిజన్ బెంచ్ ఏం చదువుతుంది క్లారిటీ ఏమి వస్తుంది అనేది కూడా ఇప్పుడు యావత్ భారతదేశం మొత్తం కూడా ఎదురు చూస్తున్నటువంటి అంశం దీంట్లో అలాంటి పరిస్థితిని నెలకొనున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది దీని మీద మనం ఒక్కొక్కసారి తీర్పు వస్తే కానీ ఒక అవగాహనకి కాలేవు అనేది నా భావన ఓకే అంటే సెవెంటీన్ ఇయర్ ప్రకారం మాత్రం ఈ స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ అనేది పాస్ అవ్వడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉందంట అవును ఓకే ఓకే రామ్ కోటయ్య గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్